ന്യൂസ് ഏറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പോവുകയാണ് സൈമൺ ബ്രിട്ടോ സി പി ഐ നേതാവ് സൈമൺ ബ്രിട്ടോ അന്തരിച്ചു എന്ന വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്കായി നൽകാനുള്ള ഒന്ന് അദ്ദേഹം ഏറെക്കാലമായി വീൽ ചെയർ ജീവിതം നയിച്ചുവന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് കൂടിയായിരുന്നു എസ് എഫ് ഐയുടെ നേതാവായിരുന്ന കാലത്ത് കെ എസ് യു കാലിൽ നിന്ന് വലിയ അക്രമം നേരിടേണ്ടി വരികയും അങ്ങനെ അരയ്ക്ക് താഴേക്ക് തളർന്നു പോവുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ നിലക്ക് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട എന്നിട്ടും പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് നിന്ന് പിന്മാറാതെ തളരാത്ത പോരാളിയായി മുന്നോട്ട് ജീവിതം കൊണ്ടുപോയ വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം കേരളത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ഒന്നു കൂടിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ജയശാഘവൻ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ നമ്മുടെ പോകുന്നത് ജയേഷ് എപ്പോഴായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം മരണകാരണം എന്താണ് അപ്പോൾ മറ്റു വിശദാംശങ്ങളും അജിംസ് വൈകിട്ട് സന്ധ്യയ്ക്ക് ആറ് ഇരുപതോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിയോടു കൂടിയാണ് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസമായി അദ്ദേഹം തൃശൂരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു യാത്ര പുതുതായി എഴുതുന്ന ഒരു യാത്രാവിവരണത്തിന്റെ ചില തിരുത്തലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള ചില സംഭാഷണങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൃശൂരിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം സൈമൺ ബ്രൂട്ടോ ഇത്തരത്തിൽ വലിയൊരു സൗഹൃദത്തിന്റെ രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും വലിയൊരു സൗഹൃദ വലയത്തിന് ഉടമയാണ് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഉടമയാണ് സൈമൺ ബ്രൂട്ടോ ഏത് പ്രദേശത്ത് ചെന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ചില സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടാവും രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായ ചില സൗഹൃദങ്ങൾ അദ്ദേഹം സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തിലും ഒക്കെ തന്നെ ഇത് കടന്നു വരാറുമുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യാത്രാവിവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം തൃശൂരിൽ എത്തിയത് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിയോടുകൂടി ശാരീരിക അസ്വസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവുകയും തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു വൈകിട്ട് ആറ് ഇരുപതോടുകൂടി മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ജില്ലയിലെ നേതാക്കളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൈമൺ ബ്രിട്ടോ ഇഷാദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എതിരാളികൾ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളുടെ കുത്തേറ്റ് ശരീരം പൂർണ്ണമായി തളർന്നുപോയെങ്കിലും മാനസികമായി അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ച ഊർജം രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ പൊതുസമൂഹത്തിന് വളരെ ആവേശം പകർന്നതാണ് പൊതുവേദികളെല്ലാം തന്നെ ഒരു നിശ്ചേദാർത്ഥത്തോടുള്ള ശബ്ദത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു സൈമൺ ബ്രിട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ കേരള നിയമസഭയിൽ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നിയമസഭാംഗമായിട്ടുണ്ട് നിയമസഭയിൽ ഭരണകക്ഷിയുടെ നിലപാടുകൾക്ക് അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ച പാർട്ടി അതിന്റെ നയ നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ അതിനെതിരെ പോലും അതിശക്തമായ ശബ്ദമുയർത്തിയ ഒരു നേതാവായിരുന്നു സൈമൺ ബ്രിട്ടോ നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവാണ് യാത്രാവിവരണങ്ങൾ നോവലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവ് ാണ് സൈമൺ ബ്രിട്ടോ പൊതുവേദികളിലെല്ലാം തന്നെ ചർച്ചാ വേദികൾ സംവാദങ്ങൾ സെമിനാറുകൾ അതുപോലെ അത്തരത്തിലുള്ള വേദികളെല്ലാം തന്നെ രാഷ്ട്രീയകരണത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയനായ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു സൈമൺ ബ്രിട്ടോയുടേത് എസ് എഫ് ഐയുടെ സാധാരണ പ്രവർത്തകനായി തുടങ്ങി എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം അതുപോലെ തന്നെ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തുകളോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ അഭിഭാഷകം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിന്റെയും നേതൃനിരയിൽ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു സൈമൺ ബ്രിട്ടോയുടേത് രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി നിരവധി സൗഹൃദ സുഹൃത്തുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എസ് എഫ് ഐയുടെയും ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിലെ പല പ്രമുഖരായ നേതാക്കളും സൈമൺ ബ്രിട്ടോയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായും വലിയൊരു സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായി എന്തായാലും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ധീരമായ ഒരു ശബ്ദം തന്നെയാണ് നിലച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും തന്റെ നിലപാടുകൾ ഉറക്കത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കാരം പൊതുദർശനം പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം പ്രാഥമികമായെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോ അത്തരം ചർച്ചകളിലേക്കൊന്നും തന്നെ നേതാക്കളോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോ ഒന്നും തന്നെ കടന്നിട്ടില്ല ഈ വാർത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയായിട്ട് തന്നെയാണ് അവരെല്ലാം അറിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലും ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതാണ് നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയ ആളുകളെല്ലാം ത